ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరు కోసం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను జర్నలిస్ట్ విజయ్ ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో ఒక అంశం ప్రధానమైనటువంటి చర్చగా మారింది ముఖ్యంగా స్వాతి రెడ్డి అనేటువంటి ఒక మహిళ పెడుతున్నటువంటి వీడియోలు ఆమెను సపోర్ట్ చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మద్దతు చేస్తూ చేసినటువంటి ట్వీట్ మీద ఇప్పుడు చర్చ ప్రధానంగా మారింది దీనిపై మనతో మాట్లాడడానికి మాజీ ఎమ్మెల్సీ వైసీపీ ప్రభుత్వ సలహాదారుడుగా ఉన్న చూపూడి ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే బాగున్నానా బాగున్నానండి ఏంటి పెద్ద చర్చగా మారింది ఇటీవల రెండు మూడు రోజుల నుంచి చూస్తే సోషల్ మీడియాలోను మీడియాలోనూ ఇదే అంశం పెద్ద టాపిక్గా మారిపోయింది ఏమంటారు దానిపై మీరు స్వాతి చౌదరి గారి స్వాతి రెడ్డి అదే అలియాస్ స్వాతి చౌదరి అలియాస్ స్వాతి రెడ్డి మీరు మీరు అంటున్నారు అలా లేకపోతే తనన్న ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నిజంగా నేను చౌదరిని లేదు స్వాతి రెడ్డిని కాదేను లేకపోతే రెడ్డిని స్వాతి చౌదరి కాదేను తను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది విజయ్ చూసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఈ సోషల్ మీడియా అనేది పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కోసం అంటే ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ లాగా సమాజాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం వాడుకోవాల్సినటువంటి ఒక గొప్ప మోడర్న్ మీడియాగా మనం దీన్ని చూడవచ్చు కానీ ఇలాంటి దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ ఉన్న పొలిటీషియన్ అంటే అందరికీ నీతులు చెప్పచ్చు అని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రులు నేనే చేశాను రాష్ట్రపతులు నేనే చేశాను లేకపోతే దేశ రాజకీయాల్లో నేనే చక్రం తిప్పాను అని అంటే మామూలుగా పెద్ద మనిషి ఏమో అనుకుంటాం అలాంటి వ్యక్తి వాస్తవాన్ని చూడకుండా స్వాతిరెడ్డి ఎక్కడో ఒక దీనిలో వీడియోలో ఏడ్ చేసిందని చెప్పి స్వాతిరెడ్డికి నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను స్వాతిరెడ్డి మహిళ మహిళలను గౌరవించడం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అలవాటు లేదు దీన్ని నేను చాలా సీరియస్గా ఖండిస్తున్నానని ఆయన ఇంగ్లీష్లో ఒక ట్వీట్ చేశాడు నాకు తెలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ ఒకేబులరీ ఆయనది కాదు ఆయన ట్వీట్ చేసినటువంటి ఒకేబులరీ ఆయనది కాదు అంటే ఎవరో వెనక చేరి అంటే పార్టీకి సంబంధించి ఎవరో పెట్టి ఉండాల స్పోక్ విత్ ఎన్ఆర్ఐ స్వాతిరెడ్డి అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ మై సపోర్ట్ ఇన్ హర్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ ది విషియస్ క్యాంపెయిన్ బీయింగ్ క్యారీడ్ అవుట్ అగెన్స్ట్ హర్ బై ద రూలింగ్ వైఎస్ఆర్సీపీ ఐ స్ట్రాంగ్లీ కండమ్ దీస్ క్యాంపెయిన్స్ ఆఫ్ డిసీట్ లైస్ అండ్ క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ ఈ డిసీట్ లైస్ అనేది చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు వార్డ్ అసలు రాదు ఆయనకి వచ్చో రాదో నాకు తెలియదు కానీ వార్డు ఆ తర్వాత ఇంకొక దీనిలో పదం ఏంటంటే ఈ విశేష్ క్యాంపెయిన్ అనేది కూడా ఆయన వార్డ్ అసలు ఓకే నార్మల్గా ఆయన ఇంగ్లీష్ మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది విత్ ప్రజెంట్ ఎ గ్రేవ్ డేంజర్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ డెమోక్రసీ అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ నీకు భావస్వేచ్ఛకి ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం తీవ్రంగా కలిగించే విధంగా వైఎస్ఆర్సీపీ మాట్లాడినట్టుగా సచ్ స్కేర్ టాక్టిక్స్ విల్ ఓన్లీ స్ట్రెంగ్ ది రిజాల్వ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువల్స్ లైక్ స్వాతి ఓకే అంటే దానికన్నా ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవేళ ఈ ట్వీట్స్ని ఫేస్బుక్ని లేకపోతే సోషల్ మీడియాని వాట్సాప్ని ఇట్లో ఉన్న రకరకాలని ఫాలో అవుతున్నట్లయితే ఆవిడ జగన్ గారి కుటుంబం మీద ఆవిడ సజ్జల గారి కొడుకు అయినటువంటి భార్గవరెడ్డి మీద ఆవిడ పెట్టినటువంటి ఆవిడ మార్ఫింగ్ చేసినటువంటి అనేకమైన వీడియోస్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసున్నాడో లేదో నాకైతే తెలియదు చూసుంటే ఈ విధంగా మాట్లాడేమో చూడకుండా ఎవరెవరు ఆశిస్తే పెట్టడం శుద్ధ తప్పుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అసలు డెమోక్రసీని బ్రతికిస్తుంది మేమేం చెప్పుకున్నట్టు మీరు డెమోక్రసీ డేంజర్లో పడిపోతుంది భావస్వేచ్ఛ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందని చెప్పే మీరు గగ్గోలు పెట్టే మీరు ఒక క్యాస్ట్ మార్చుకొని స్వాతి చౌదరిగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ స్వాతి రెడ్డిగా మార్చుకొని అంటే రెడ్డీస్ తిడితే రెడ్డీస్ జా నార్మల్గా ఆనందిస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని అనుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా బీరు కానీ మందు కానీ తాకటి ఎవడన్నా ఆయనకు అలవాటు ఉందని తెలిసి ఎవడకు అసలు అన్న లేని అలవాటుని ఆయన పక్కన బీరు బాటిలు పెట్టి లేకపోతే వెనక నుంచి ఎవరో చూస్తున్నారను లేకపోతే మిగతా జడ్పీటీసీని ఎమ్మెల్యేల్ని ఎంపీ ఎంపీల్ని వీళ్ళందరినీ లేడీస్ని జెంట్స్ని కలిపి రకరకాలుగా ట్వీట్ చేస్తున్నటువంటి లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి ఈ స్వాతి గారిని ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటమ్మా ఇది అసలు డెమోక్రసీ దెబ్బతింటుంది కదా భావస్వేచ్ఛ దెబ్బతింటుంది కదా నువ్వు ఎందుకు ఆ విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నావు ఒక ఆడపిల్లగా తప్పు కదా నువ్వు ఎవరు మీ అమ్మ మీ నాన్న ఎక్కడ ఏ ఊరు మీది 
లండన్ ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు ఉద్యోగానికి వెళ్ళావా వ్యాపారానికి వెళ్ళావా లేకపోతే పొద్దుగూకులు ఇలాంటి పెట్టడానికి ఎప్పుడైనా అడిగాడా పెద్ద మనిషి కదా అడిగితే అడిగిన తర్వాత ఈ ట్వీట్ పెడితే సంతోషించేవాళ్ళు అంటే నీ వాళ్ళు నీ పేరుతోటో ఇంకొకళ్ళ పేరుతోటో అవతల పార్టీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లేకపోతే నీలాంటి వాళ్ళనో నా వాళ్ళ నాలాంటి వాళ్ళనో నీకు కూడా అంటగడతారు ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీకు కూడా అంటగట్టచ్చు సో వీళ్ళందరినీ పట్టించుకోకుండా తనను విమర్శిస్తే ఎవరైనా తను గొగ్గోలు పెడితే అదొక్కటే ప్రపంచమంతా మునిగిపోయినట్టుగా ఆవిడ భావస్వేచ్ఛని మొత్తం తీసేసినట్టుగా మా పాప మా మంచి ప్రభావం చూసినట్లే ఇదంతా ఆవిడ ఆయన చూస్తే ఆయన రియాక్షన్ ఎలా ఉండేదో నాకు తెలియదు సో ఇది మీరు అనేది ఏంటి అంటే ఆ వెనక అంతా ఉన్నారనే మీ అనుమానం టీడీపీ ఉందనే ఖచ్చితంగా ఈవిడ వెనకాల టీడీపీ లేకపోతే టీడీపీ సోషల్ మీడియా లేకపోతే టీడీపీలో చంద్రబాబు నాయుడుతో సహా లేకపోతే ఆవిడకి అంత ధైర్యం ఎక్కడ అసలు కానీ అక్కడ చంద్రబాబు ట్వీట్ చేసింది ఏంటంటే ఆమె భావస్వేచ్ఛకు అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కలిగించే విధంగా పరిస్థితులు ఉన్నాయి వైసీపీ ఆమె మీద అటాక్ చేస్తుంది ఆమె మీద కూడా తిరిగి వేరే రకంగా పోస్టులు పెడుతుంది అనేది ఆ సారాంశం ఉన్నట్టుగా ఆయన ట్వీట్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థం అవుతుంది నేను ఏమంటున్నానంటే ఆయన్ని నేను స్ట్రాంగ్ ఆవిడ్ని నేను స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక మహిళ కాబట్టి కాబట్టి సపోర్ట్ చేయడం తప్పు తప్పే లేదు కదా కానీ అదే మహిళ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యామిలీస్లో దూరి ఆ ఫ్యామిలీస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి మీద ట్వీట్లు చేసినప్పుడు ఈ పెద్ద మనిషి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చూడాలి కదా ఇఫ్ యూ యూ హ్యావ్ బీన్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ మిమ్మల్ని ఒక తీర్పు అడిగినప్పుడు మీరు రెండు వైపులు వింటారా ఒక వైపు వింటారా రెండు వైపులా వినాలి రెండు వైపు చూస్తారా ఒక వైపే చూస్తారా రెండు వైపులు చూ పార్షియల్గా ఉంటుందా ఇంపార్షియల్గా ఉంటుందా పార్షియల్గా ఉండదు ఉండదు కదా కానీ ఈ ట్వీట్ ఏం చెప్తుంది ఆవిడ ఆవిడ పెట్టిన ట్వీట్లన్నీ తీయమంటారా మీరు తీస్తారా నన్ను తీయమంటారా ఎక్కడెక్కడ ఆవిడ సోషల్ మీడియా మొత్తం రకరకాలుగా అంటే మీ పార్టీని డ్యామేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆమె మీద అటాక్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ ఇది ఆబ్వియస్లీ అదే జరుగుతుంది కదా ఎవరైనా జనరల్గా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల పోస్టులు పెడుతుంటారు ఒక ఎదో ఎవడో నా మీద మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడలేకపోవచ్చు ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా ఖండిస్తారు కదా ఇప్పుడు ఆవిడ పెట్టినటువంటి ట్వీట్లన్నీ చూసిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భారతీయ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సోషల్ మీడియా ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ మాట్లాడచ్చు లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానులు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడతారు అంటే వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడకుండా ఉంటే ఆవిడ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటే ఆవిడ భావస్వేచ్ఛ ఉన్నట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ ఖండించినట్ట ఇదేం పెద్ద మనిషి తనం అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఒకవేళ నీ కొడుకు ఏమన్నా పెట్టాడు అనుకో అయితే వాళ్ళ వయసులో ఉన్నారు లేక రాజకీయాలు కొత్తగా వచ్చారు ఇంకా రాజకీయ అనుభవం లేదు అనుకోవచ్చు ఈ ఒకటి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ కదా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నవన్ దన్ ఇయర్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ కదా కాంట్ యూ కాంట్ యూ ఐ మీన్ డిస్క్రిమినేట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హూ ఈస్ స్వాతి రెడ్డి మీరు ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు స్వాతి చౌదరి అనే లే లేడీ ఇంకొక పేరు పెట్టుకొని ఒకవేళ ఆమె అలా పేరు మార్చుకొని స్వాతి రెడ్డి అని పేరు పెట్టుకొని మీ గవర్నమెంట్ మీద మీ మంత్రులు మీ నాయకులు మీ అధినాయకులు కుటుంబాలకు సంబంధించి పెట్టే పోస్టుల మీద నిజంగా ఫేక్ అయితే మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అధికారంలో మీరే ఉన్నారు కదా అంటే చర్యలు వీటి మీద తీసుకోవటం పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదండి నన్ను అడిగితే ఈ సోషల్ మీడియా మీద చర్యలు తీసుకోవటం కూడా అనవసరం నన్ను అడిగితే ఆ ఇడియట్స్ వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు దీనికి ముందు ఏం చేయాలి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయాలి సిఐడి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడ క్రైమ్ మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఎవడో ఉంటాడు వాళ్ళని అడగాలి వాళ్ళు మళ్ళీ అలా లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి వాడు ఇంకోటితో మాట్లాడాలి వాట్ ఇస్ దిస్ మనం మీ ఒకవేళ మీ పిల్లలు నువ్వు అభిమానించే మీ నాయకులు ఏమంటారంటే ఆమె యూకేలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ జరిగేవాడు నా యూకేలో ఉన్నా ఏపీలో ఉన్నా బాధి ఇండియాలో ఉన్నా చర్యలు తీసుకోవటం ఎంతసేపు అవుతుంది మనిషికి బుద్ధి కదా మారాల్సింది ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే రమ్మనండి మాట్లాడమనండి నేపథ్యం కూడా మీరు ఇమీడియట్గా ఎంక్వైరీ చేసి బయట పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు అది కూడా జరుగుతుందేమో అంటే నేనేమంటానంటే ఆయన అడగలేదు కదా ఒకళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ట్వీట్లో ఒకవేళ ఆవిడ గుడ్డో బ్యాడో తెలుసుకొని మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి కానీ మీరు ఇలాంటివి పెడితే ఎట్లా అన్నారుగా అది అనలేదు కదా ఆవిడ్ని మీరు హింసిస్తున్నారు కాబట్టి ఆవిడ భావస్వేచ్ఛని మీరు అరిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి కాదు నేను ఆవిడికి సపోర్ట్గా నిలబడుతున్నాను అనే మాత్రం అన్నాడు కానీ మీరు నిజంగా ఆవిడ
వై తెలుగుదేశం పార్టీకి నేషనల్ అధ్యక్షుడు చెప్పుకునేవాడు ఆ లెవెల్లో దిగజారిపోయి ఆవిడ ఆవిడ ఎంత పెద్ద స్థాయో నాకైతే తెలీదు సుందర పిచ్చాయి లాగా ఒకళ్ళు ఆ స్థాయిలో ఏమన్నా ఉందా లండన్లో కానీ అమెరికాలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడాల్సింది ఆ స్థాయిలో కదా అట్ర చదువుకోవడానికి పోయినటువంటి హోటల్లో పనిచేసి పెట్రోల్ బొంగుల్లో పనిచేసి కాలం కాలం కడుపుకునే వాళ్ళకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండగా నిలబడ్డాడంటే దీని ఏమన్నాలు సోషల్ మీడియా ఒక లోకేష్ బాబు గారు ఆ విధంగా అన్న వాళ్ళు అండగా ఉన్నాడు అనుకో ఓహో ఇతను కూడా అపార్ ఉండటంలే ఇతను తెలియదేమో భావస్వేచ్ఛ అంటే ఏంటో ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటో అతను అన్నాళ్ళు ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అని అనుకోవచ్చు బట్ వేరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ విధంగా మాట్లాడటం అనేది మాట్లాడితే ధర్మంగా మాట్లాడాలి మీరు తెలుగుదే మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ మీద పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు మీ మీద ఈ విధంగా పెట్టారు బుద్ధి లేదని మీరు కూడా తన గురించి అంటే మీ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళే వెనకుండి తన మీద ఇలాంటి పోస్టులు పెట్టిస్తున్నారు తనని వేరే రకమైనటువంటి ఫోన్ స్టార్ అని చెప్పని సంబోధిస్తున్నారు కాబట్టి ఆమె ఏడుస్తూ ఆమె తన బాధని వెళ్ళగక్కింది కాబట్టి అప్పుడు చంద్రబాబు సపోర్ట్ చేశాడని అనుకోవచ్చు అంటే మామూలుగా సి ఒక ఆడపిల్ల ఒక ఆడమ్మాయి ఏడుస్తుందంటే మనందరం కూడా ఏంటిది అని అనుకుంటాం ఆలోచిస్తాం ఒక నిమిషం కానీ ఆలోచించే క్రమంలో రెండు వైపులు కూడా చూడాలి కదా కన్నీళ్ళు మీకు ఎప్పుడైనా ఒక కంటిలోనే కన్నీళ్ళు రావడం చూస్తారా మీరు మీరు ఎప్పుడు నేర్చారా విజయ్ జనరల్గా ఏడవ లేదు ఎవరైనా ఏడ్చినా కూడా రెండు కళల్లో వస్తాయి మీరు ఎప్పుడు ఏడవ లేదు అసలు చిన్నప్పుడు ఏమైనా ఏడ్చుండొచ్చేమో అంటే ఏడిస్తే ఒక కంటిలో కన్నీరు వచ్చి రెండో కంటిలో కన్నీరు రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుందా సావిత్రి సినిమాలో ఆ సీన్ కనిపిస్తుంది ఒక కంటిలో నీరు వచ్చే పరిస్థితి రెండో కంటిలో రాదా అది సినిమా కాబట్టి గ్లేజర్ నా డౌట్ ఉంటారేమో కానీ రియల్ లైఫ్లో కన్నీళ్ళు అంటే రెండు కళ్ళల్లో నుంచి రెండు కన్నీటి బొట్లు ఒకేసారి కారతాయి ఇట్టగారి ఏడగారకుండా ఉండవు రెండు కారతాయి అంటే దాని అర్థం మీరు అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత పెద్ద మనిషిగా లేకపోతే ఒక జాతీయ అధ్యక్షుడుగా రెండో వైపు చూడకుండా ఒక వ్యక్తి కన్నీటినే చూసి రెండో వాళ్ళ ఏడుపును చూడకుండా నువ్వు మాట్లాడేవే పార్షియల్గా ఇది తగదు నీకని చెప్తున్నా సోషల్ మీడియా మీ పార్టీలో నడిపితే మీ నడిపినంత మీరు నడిపితేమో ఆనందం ఎదురోడు ఏడిస్తేమో మీకు ఆనందం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేడీస్ మీద కుటుంబాల మీద వ్యక్తుల మీద పెడితే మీకు ఆనందం ఆవిడ ఎవరైనా కానివ్వండి కానీ ఆవిడ మీద ఎవరైనా పెడితే ఆవిడ ఏడిచింది కాబట్టి మీకు ఆ కన్నే కనపడుతుంది రెండో కన్ను కనపడటం లేదు నీకు రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఈ దీనిపైన నడుస్తున్నటువంటి ఈ చర్చ కావచ్చు వివాదం కావచ్చు ఇది ఏ స్థాయిలో వెళ్తుందో మరి చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మ